was that? えー、時計来たいやあれ助かったなぼうドラそしたらはよのして<笑>俺が他に誰がおるかいやいやいやいやいやいや土下もならんああ目ん前にくれ星が飛んじょるはよせえ、うん、いたったったったった、はい、足が足が足が糸をてたまらんああ足がこんばっき一人ぐらいでしっかりせんねえ。持って。
ちょるわ。そうね。もう今すぐ抜くめちゃるかいね。行こう。どうしたと？いや。あり合わせばっかりじゃからね。どれもうちの中にあんもんばっかりじゃし。味噌漬け、シシの。シシ。イノシシ。寿司が食べられるって知らんかったとなどふじゃこんむらの名物うまい炙っただけだけどね そうだねなんでもうめうめっていうのいやぎみてじゃねあこれはお妻じょうも偉いたまがるわ都会で育つと今月何も知らんとかってねもう名前は泉泉泉お父さんなきっと小村んことはちゃんと思い出しながらつけ
ありがとう本当にお気にじゃった棒は優しげなええ子じゃ本に嬉しかったがばっちゃはええ子に育っとるうんよかったよかった<笑>ばあちゃん俺ばあちゃんの知り合いか俺の名前とか知ってる泉ちゅうてみちおが言うちょったけど泉ね本性の名前かいあ前はなんでどでんかまわんが身長1メートル70センチ前後の男性ということですこれまでに現場周辺で凶器の刃物は見つかっておらずぬくもったか今刃物を持ったまま逃走している可能性があるということです宮崎県警は近くの住民に注意を呼びかけるとともに目撃ばあちゃんさここどこよそりゃあんた宮崎じゃわ宮崎ほれ焼酎のお湯割りうちはいつも薄うしてばあちゃんさ一人暮らしなのか見ればわかるじゃろが父さんが死んでからずっと一人たいそれ食べないよ。
天気だな。よ。お前バカなんじゃねえのかお俺人殺してるんだぞアブラシねえかなと思って
坊その箸持ち方直したがええど何年気づいた時直したらええ天気だな。よ、バカ犬
あんた自分のそんなことに興味ないとないっていうか親父ほとんど家にいたことなかったしなんじゃけどよとっくに離婚したしそうじゃったとそうねおすまじは夫よく畑だと思いますよう働くばっきりじゃのであんたは留守番や茶一杯入れてくれんねうん、祭りが近くなったろう今年も偉い人手になるじゃろうなああいうもんはいっぺん有名になるとどんどん人が集まるようになるらしいでなんだぼおめえ日がない一日ゴロゴロゴロゴロしとればっかりなんじゃろええわけもんがそんなんで毎日過ごしてどんげすっとじゃどんげすっとはったってすることが見つからんとやなあわしの手伝いせんかじいちゃんの何を山に入ってそういろいろといろいろってほんもらもう人が少ねえその上年寄りばっかりじゃじゃけん手伝いが欲しいんじゃバイトってことえ,え時給いくらわしはそげなもの払わ金は払えその代わり取れたもんはそうに分けちゃうそれを平気祭りで売りゃええやろ自分で祭りまでだから10日間じゃどんな手伝うんかそれさ10日間でいくらぐらい儲かんの<笑>それはお前次第じゃわしはこの尾根を一つ越えたところのもんじゃこの辺りじゃみんなしげしげ呼ぶわそれじゃあ明日から早速手伝ってもらうかんの車で朝迎えに来るから昼飯だけ持って待ちょれ宝んてをただ置くなとも言うからの言ってくりゃええなんでその宝んてって怠けんなっちゅうこっちゃろこれ意外といけんな父さんが好きだったんじゃばあちゃんさなんで俺にこんなによくしてくれんのさあなんでじゃろうかね俺がどこの誰かも知らねえだろ坊はええ子じゃん俺のお母さん離婚した親父は借金作って若い女と逃げて母親はスナックの客とくっついて弟連れて出てったんだどっちもろくなもんじゃねえんだよ自分の親に向かっていやマジマジきっとあいつらの親だってそのまた親だってずっとろくなもんじゃねえんだよ豊明金子も尊厳なこと思っとるかもしれんな豊明も離婚したとよ俺の親父と思われてる人その豊明子供何人の二人
なんぼになるんだかね昔は数えとったらもうわからんことになったばい村の外にゃ出したくないよねうんそんなこと言っとったって仕方にゃあけ親も子も黙って別れ別れになるっちゃけどね<笑>ほらお金か何度も同じこと言わすなお金かあれってうるせえな何すんだ今夜で縮まがってどんげすとか待ち寄るから早せそんなら行くかここおい行くぞこっからが仕事だぞおいしっかりせんか
帰ってきた。初めてにしちゃすげえぞおげんヘヤホヤしとるから時期に根をあげるかと思うとったらちゃんと最後までついてきたもんのもうがあの山奥まで入っていけたとねそりゃあすげえわ<笑>おいこれわきまいじゃいやーよかったなもううわーでーしたもんだうーんよかったなタコ売れるとええなすげえわすげえわすげえわ何黙り込んじゃる朝から不機嫌ちゅうのはよくねえぞ天気はよし空気はよし体も健康なら飯もうまいそげな朝にしぶしすらする理由がどこにあるとうんだってじゃあんだよなんだよお前だ娘っ子みてえにだってだってって男じゃろうがそんなこと言ったって言いたいことがあるなら言わんかよ俺だったら怒るくせにわしは怒ったりはせんぞすぐ殴るじゃねえか殴る殴るじゃバカのガセコツンってやるだけだろうが<笑>さあ行くかなんてどうだっていいんだよこっちおおどうした忘れ物でもしたんか。おい、どうした。腹でも痛いのか。寝ぼくしょるなちゃんと目覚まさんかいこんな山だし油断すると怪我すっとさあ行こ
Adası da la. Seksizler. もっと厳しい目に遭わんとダメかもしれんな。俺嫌いなんだよ、厳しいの。とっくに分かっちゃる前そげなこと。おめえはいつだって逃げることばっかり考えちゃう。けど、もういい加減。自分から向かっていく力
シーッと寄るところがあるからってそれならそれ一言言えっつうのあああ、こっち、こっち。割り金の人の手が足りんとよ。え、大事さ。花を駅場に移し換えんといかんとに、サイズが違っちょるとよ。京丹下で全部片付けんといかんじゃけど、その大きさが違う分時間がかかってね。
発注したのはさっきのクマさん見てて感じない口で言うほど実際には怒ってないんだもん軍手とかシャベルはここにあるの使って新しいの出してくれて構わないからじゃあ始めようかどうしたのかなと思って何がなんかため息とかついてたから何でもないあ,あの聞きたいことあるんだけど何平家祭りって何すんのえじいちゃんたちは何か作ったり花植え替えたり平家祭りって何すんのかなって平家祭りが何か知らずに手伝ってたの人がいっぱい来るから山連れてかれたりとかあとはおばちゃんのくせに何とか姫に選ばれたいとか鶴富姫ね私もやったことあるけどこの村は平家の落ち度部落ってて言われてるの落ち度そうだからこんな山奥にも源氏のお手はやってきたのそれが那須与一の弟の大八郎でも質素に暮らす落ち度たちを見て打ち果たす必要ないって鎌倉幕府に嘘の報告をして自分はこの地に残ったのそれその那須与一はどっかで聞いたことある当時この村には平家の末裔にあたる鶴富姫っていうお姫様がいてね大八郎はそのお姫様と出会って恋に落ちるわけそれでお姫様は子供を見ごもるんだけど大八郎に幕府から帰還命令が出て泣く泣く二人は別れたのそんな秘伝の話へえー、マジでいやすげえ話じゃんその鶴富姫と大八郎を忍んで開かれるのが平家祭りああそうだったんだ<笑>ばあちゃん黒木道ってご知ってる黒木俺よりちょっと上ぐらいかな結構な美人だぜもうその子が気に入ったとそういうんでもねえ気に入ったってだって今日たった一回会っただけなんですさなんていうかえー、って思って向こうには坊のことなんて言ったとねクマさんっておばちゃんがばあちゃんとこのあれだからってうーん嘘はどこまでも通らんとよ分かってる関係ないもんにはどうじゃってえけんど自分で大事にしたいと思うもんにはの嘘はいかんよばあちゃんが最初に説明してくれたってよかったんだからなそうじゃったそうじゃったの二人のとがか<笑>どうぞ<笑>そうじゃったそうじゃった<笑>花の小分けも手伝ってもらえてって言うけどあっちこっちで人手が足らんでるな
おすまじょんとこの兄ちゃん助かるわ一人でも人手が増えるとやっぱ若いっちゃうわ身のこの足が軽いもんねはいあ兄ちゃんありがとう助かったわあもうありがとうねはいもっていけないありがとうねおおいたよあ兄ちゃん兄ちゃんこれ遅くなってごめんお昼食べたうんねえよかったあ俺箸の持ち方変変だねでもさみんな親切だよなこの人たちはそれはあなたが親切にしてあげてるからでしょ田舎の人は純だもんいつまでここにいるのはっきりとは決めてないいいな自由って感じ自由じゃねえのそんなこともないよふじゆうなわけじゃないでも自由でもないかなこっちの方がいいかもおうはいよはいじゃあ体重で頑張れどうしたのいや彼氏とかいねえのいたよはんとしまえまでいた別れちゃったそうなんだ泉くんはねえいるわけねえだなんでだってこんなフラフラしたやつに彼女なんかできねえだろフラフラしてるんだシャボン玉みたいなもんかなシャボン玉風に吹かれてフラフラするしかねえ自由なんかじゃねえよ帰る場所がねえだけだねえ携帯持ってないの持ってるけど充電してねえやつとじゃあ充電してそれで番号教えて俺のだってお祭りの間いろいろ頼みたいこと出てくるかもしれないし連絡取り合うのにそれが一番じゃ番号を思い出せねえよ今持ってないのしょうがないな
じゃあ私の番号教えるからいいおばあちゃん家に戻ったら真っ先に充電してすぐに電話してあでも止められてたら<笑>ああ今日中に電話がなかったら明日の9時役場の前ね分かったわかったもしもしあもしもし俺あ携帯使えるみてえだ大丈夫うん分かったあ,あ広場明日さ売れるといいね自分で撮ってきたんでしょ山仕事慣れてるのそんなわけねえじゃん全然初めてのことばっかそれでよくやったわねだってよしげじいが怖えんだよすぐ殴るし毎朝叩き起こしに来るんだけどさ鉄砲持って俺の布団引っぺがすんだ<笑>熊じゃねえっつう<笑>最初の方とかさ本当に筋肉痛治んなくて最悪だったよマジでそうなんだえっバイト料とかは、えっと、自分の取り分を自分で売ってその売り上げってこと<笑>なんだよ<笑>なんだよ<笑>夜鶴富姫崩落祭見に行こう連絡する頑張って売らなきゃねああ頑張ろうじゃあまた後で。でよかったよみっちゃんが元気になって苦しんじゃったからねあんなん綺麗な子なとんねなんかあったんすかついてないっちゅうかほんの少しのことで人なんてどうなるかあんね、通り魔にあったとよあんこ大阪でお勤めをしょったとよねそこで今年夏に会社の帰りに通り魔にあったけど後ろから切りつけられてバックまでひったくられてものすげえショック受けてねもう都会も怖くなったってお付き合いしてた人もおったことあるけど何もかも処分して帰ってきたけどなこっちに帰ってきた当時はねもう誰とも口も聞こうとせんし青白顔してね、もっともう見ていられんぐらいじゃったとよお兄ちゃんと話すようになって初めてよあげなふうに笑ったとお母さん分かったがん
もしもしどうしたのよ待ってるのにごめんなんか元気ないねやだなんか悪いもの食べさせちゃったかな大丈夫今どこばあちゃんち帰ってきたの悪いけど今日行けねえ分かったお大事にね明日までに治るよね治ると思うじゃあまた明日ねしてある泥棒ー違うってどこから入ったとお,お,おばあちゃん俺だよ俺もうあんた泥棒じゃったとけ違うもう違うって言ってんじゃねえかじゃあその手に持っちょるものなんじゃそれを棒はどんげするつもりじゃどんげって俺ただ腹減ったからなんか食うもんねえかなそれが食い物に見えっとけだからそうじゃなくってさ<笑>なんだよ<笑>ばあちゃん俺のそんなふうに思ってたのかなあそんなふうに思ってたのかそげなこと言う前にその手に持ち寄るものを返しなさい坊はよ誰か呼んだのか誰をだって誰か来てんじゃねえか誰も呼ばんとよなんじゃろうこんな時間に坊坊部屋に戻って呼ぶまで出てくるんじゃにゃよな,なんだよええからはよはよ坊はよ
vivo. なんだお前は俺は人んちで何してる人んちってここばあちゃんちだろう母ちゃん何やったやこの若造はこんなチンピラどこで拾って一つやこの子は母ちゃんの命の恩人たい拾ってものたとはこっちの方たい<笑>こ,この子がおらんかったら母ちゃんはもうとっくに死んじゃったかもしれん。命だとあんたばあちゃんの息子かそれがどうした豊明ってあんたのことかうるせえ黙ってろ俺たちはな親はこの話をしてんだおめえなんか親子じゃなんち思うとりゃせん他人様の息子でさえ今月心配してくれるっちゅうとにそれなどに本性にあんたちこはどけガキどけっつってんだよ聞こえねえのか他人には関係のねえ話なんだよ俺がどいたらあんたばあちゃんに何すんだよ夏に全部取ってったんだろ250万もだったらもう残ってるわけねえだろそうじゃ金なんかもうありゃせん一千じゃち残ってやしねえなあちょっとボケたっちゃねえとかよう大丈夫か母ちゃんこんな居候まで引っ張り込んでんだろ金ならあんだろうがよ、うん、この際15万でも10万でもいいやなんなら5万でもいいかよねえっってんだろおめえはどっから来たんだよどうしてこんなクソみたいな田舎に住み着いちまってんだよ財産目的ならな見当違いだぞなんでん自分と同じに考えんことじゃこの子は何にも欲しがったりはせんここで毎日ちゃんと働いてる欲のにあこだ村の者たちに頼まれればどんな仕事でもちゃんとよくやってくるる豊明豊明よあんたを都会に出したのは間違いじゃったばいあんたはただただこの村から出て行きたい都会で一肌あげたいそればっかり言うかい母ちゃんも父さんに頼んで大学まで行かせたとばいじゃがのそれは間違っちょったばいあんたはずっと母ちゃんのそばに置いて見ててやらにゃあならんこじゃったその点じゃ謝らんばならんすまんじゃった豊明じゃがもう今母ちゃんにしてやれることはなんもにゃ母ちゃん母ちゃんだけは俺の味方だっち言ってくれたじゃねえかなあそうじゃろなあ今度という今度は俺も心を入れ替えるけ母ちゃんの言葉君に命じて嘘ばっか言ってんじゃねえぞ最低な野郎だお前どうせ口だけだろう,うっせえって言ってんだろ
余計な口挟むんじゃねえよ子供が困ってる時に助けるのが親の義務ってもんだろうがよクソママもう金出せよねんなら金作ってこいよなんや庭先には見慣れん車があるわわしはてっきり泥棒にでも入られたと思ったばい<笑>ああやれやれ<笑>じゃあじゃあ母ちゃん俺俺そろそろ行くわああ当分帰ってこれねえかもしれねえけどさああ大丈夫だよねなんじゃ行くちゅうて祭りに合わせて行ってきたと違うとこがいろいろとしていけ<笑>そうしたいのは山々なんだけどさいろいろ忙しくてだからち,ちょっと阿蘇の方に用があったけ、うん、ちょっと寄っただけで<笑>おじゃなアホが達者でなとも言わんで棒これ食べてしげじいと言っておやれ祭り物。一平楽しんでくれよ鶴富姫様の行列も大げきれいじゃけ災難じゃったの<笑>
やっぱりなんかいいもんだねいろいろあるけどまたやり直そうって思えるようになるいざとなったらまたここに戻ってくればいいんだもんねてるでしょ私のこと祭りが終わったら少しずつこれから先のこと考えようと思って先のことだってこの年で人生諦めるなんて悔しいじゃないもったいないって自分でも思うもんいずみくんはどうするの？那須の大八郎みたいに出てっちゃう？俺は頼まれてる店番あるから。俺マジで撮ってないから<笑>ボードロボチを持ったわけじゃにあったよ<笑>どんげじゃった行列はおばあちゃんなんあのさまだ当分死なねえしなねえでいてくんねえかなあの俺が戻ってくるまで。行くとね明日ああそうね俺にはさ他に帰るとこないからだから<笑>また帰ってきたいんだよここにいかにはならんと<笑>もうそげーなごは待てんよ<笑>何しろばっちゃんなんちゃからね<笑>うん。まっちょるまっちょるばっちゃんはずっとまっちょるよここにこうしておるうん棒はええ子うんばあちゃん俺はショートっていうんだイズミショート俺ずっと
ばあちゃんみたいな年寄りとか弱そうな女の人からカバンひったくって去年取ってたんだ芝居にはさ財布で落とした方が楽に金取れるかなと思って。本当に刺しちゃった。やっぱり。あの人死んだのかな。何年かかるか何十年かかるか分かんないけど俺それでもここへ戻ってきたいんだ坊がええー、子なとはばっちゃんがよーく知っとるとうんじゃからなちゃんと償っておいやれな<笑>な行きたいとこがあるんだけど乗せてってもらえないかな。死んねえから頼むよ
。ありがとう、しげじ。
その手に触れて心に触れてただの一秒後が途はより長くなる魔法。そして笑って一つかけたままの僕のハートがほらじんわり震える日々が愛色に染まってく。初めからあなたを。そばにいてもまだ寂しそうに滲んだ。その手に触れて、心に触れて、ただ。She.